Hello ulit sa inyo mga coders. Welcome sa akin channel. At ngayon ituturo ko sa inyo ngayon ang switch statement. So ito yung mga aralit natin ngayon. Kung ano yung switch, paano natin i-code. Tsaka ano yung pinagkaiba niya sa ifels. Ano yung similarities, ano yung uh, uh, usage. Kung kailan natin gagamitin yung switch. Okay? So let's get started. For example, no, gagawa tayo ng program about sa uh, days. So, gawa tayo ng variable na uh, example 1 yan, tapos so, ganito lang yung switch, no? Switch, then yung ating parenthesis day tapos yung body, no? And then sa switch statement merong tinatawag na case. So, in case, yung condition doon natin nalagay kung yung oops so check natin kung yung day ba ay 1 tapos colon check natin kung day 1 so pag ganyan is try natin mag document that right then let's see no touch to natin para mas malaki So, yung document that right no, uh, pag-output pa rin yan sa ating HTML. So, yan. Sabihin natin Monday ngayon, kapag day 1. Okay? Tapos, after natin magawa yan, kailangan natin i-break. So, yun yung basic syntax ng switch. Switch. So, yung ating um, uh, variable, tapos body. Tapos, may case. Tapos, yung kung one row yan, is execute natin to. Then, break natin after. Yung break, parang tapusin mo na yung case na to. Exit ka na. Okay? Save natin. Then, Monday. Tama. Okay? So, hindi lang isang case ang uh, pwede sa switch. Ito yung multiple cases. So, example, sa date na lang pala ito, no? Kung ito yan, uh, documented, try to leave tayo. And so, one day. Then, then break. Save natin, Sunday. Tama nung case 1. Kuya natin case 2. Then, Monday. So, yan. Two, two or more cases. Pwede yan. So, try natin yung ibang cases. Up, paste na lang, guys. Again. Yan. So, Tuesday naman. Yan, yan. Tuesday, Wednesday, tapos yung, ah, pasensya na kung masyadong quick yung aking, ah, aking tutorial, no, kasi, ah, uh, gumagamit ako ng shortcut keys. Wednesday, Thursday. Then, yung ating, Six. Mm -hmm. Tapos yung last na lang. Last. Yung Saturday. Saturday. Save natin. No? So, Monday kasi ito. Yan. So, multiple cases, no? Kayo na bahala kung ilan ang gusto nyo. Pero, sa ating program ay 7 lang. Try natin yung 6. Cheese. Dapat Friday. Dapat. Okay? Try natin yung last. So, Saturday. 
Okay? Then break. So, mahalaga. So, mahalaga yung break kasi uh, pag wala yan, tignan nyo yung mangyari. Save natin yan. Then, gawin natin yung 1. Dito siya papasok. So, tignan nyo. Dumoble siya. So, mahalaga na i-break natin para tapusin natin yung case. Yan. Okay, so, sunday. So, paano naman kung wala sa mga cases? Ano yung pwede sa switch? So, pag ganito, for example, then, wala. Wala siyang callback na sinasabi na mali yung input mo. Kaya, invalid. So, doon na papasok yung tinatawag na default. <laughs> I'm sorry, default. So, yung default, yan ito lang. Parang case ng rent. Pero wala na yung value kasi parang ito na yung pinaka pag walang uh, wala sa cases. Okay? So, document that, right? Invalid. So, invalid input. Invalid days. So, wala nang break ni na kailangan. Ito yung pinakahuli na ating gagawin sa ating switch state. Okay. Save natin. Invalid day. Para mas malaki. Let's break. Okay. Ayan po. So, dito rin sa cases, um, pwede yan na uh, hindi lang ganito isang javascript na code lang pwede sa isang case. Pwede yan multiple, no? So, console. Pwede yan lagyan ng console.log or kung ano mga javascript na, na codes na gagamitin nyo. Okay? Yeah, pwede yan. Check natin. Okay? Yan. So, multiple codes. Pwede kayong um, everything. So, tapos na tayo sa what is switch. Tapos na rin tayo how to code. Ngayon naman yung switch versus yung if else natin. So, ito kasi pwede yan gaw gawing ano, uh, if else if statement or if else else if statement. Okay? Uh, bawasan natin na konti. Yung ganito is pwede yung gawing if statement. Ganun to yung pagkakagawa. Day is equal to 1. Okay? Eh, yun yung katumbas ng if. Actually, if nga lang. If, um, ayan. So, alert na lang natin para makita nyo. Sunday. Okay? So, save natin. Mabaga lang akin. Ayan. Sunday. Ayan. Parehas, diba? So, sa mga ganitong cases, pwede yung gawing uh, if statement. Pero, there are cases na hindi mo pwede yung gawing switch yung style ng coding natin galing sa if. Okay? So, for example, ganito, no? Uh, if day is greater than 7. Alert natin sa Sunday. So, wala. Hindi yan pwede sa... Okay, so, yan muna natin. Palitan muna natin yung value. Ayan, Sunday. Pero hindi ito nag-execute kasi nga. Pwede nga ito. Try natin yung e, ganito. Ayan. Tapos, hindi natin invalid. Ayan. Sinave ko, automatic nag-run. 
Yan. Pero hindi ito lumabas. So, ito yung limitation ng switch. Hindi siya pwede sa mga logical expression or comparison. Okay? So, kapag mga ganitong scenario is if mo na lang, if else. Click natin. Okay. So, yun yung mga pinagkaipan ng if saka switch. Hindi siya pwede sa logical expression. Ngayon, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano pa yung mga pinagkaiba ng switch saka if. Let's say, meron tayong for some instance, uh, naging string yung ating number. For example, 1. Tapos, yan. Kapag 1 yan is documented right. Kapag 1 din sa if statement, Sunday. Okay? Save natin. Ngayon, nag-alert siya. Tama naman. Pero hindi ito nag-execute. So, yung ganitong switch is uh, data type or strict equality yung ginagamit ng switch. Kumpara sa pwede dito sa if statement na hindi kahit hindi uh, strict. Dito, Uh, mandatory or ayun yung restriction ng switch. Strict equality yung ginagamit ng switch kumpara sa if na pwedeng hindi strict. So, yung katumbas kasi ng case ay, sa switch is strict equality. So, papakita ko sa inyo. Doon natin strict equality. So, yung mga strict equality na to tinuro ko yan sa aking previous tutorial. Hanapin nyo yan about sa comparison. Okay? So, save natin. Walang nangyari. Kasi nga, string to, tapos yung switch, strict equality yung sinecheck. Kailangan number. So, ang, ang para ma-resolve natin yan is, gawin natin string to. So, what? So, Sunday. Okay? So, tandaan nyo sa switch kasi, Uh, baka mamali kayo sa mga gagawin ninyo. Okay? So, yan na. Strict equality ang ginagamit ng switch. Kumpara sa if na kahit hindi. Ano ba ba? So, yung iba pang katumbas ng if is ganito. para may pa tayo dito tapos copy natin ito yan so Monday Sunday so yung katumbas ng if na yan is else if so a is equal to 2 alert natin Uh, documented kahit natin para parehas to Sunday yan so, dalawa ng output so ito yung katumbas ng cases sa mga yung pangalawang cases or more sa if else statement okay so else if na yun so sa tingin nyo kung mas comfortable sa inyo ayun yung gamitin nyo pero kung mga definite na value lang yung kinakailangan mong i-check strict equality pa gumamit ka ng switch so yung sa else naman else kapag wala sa mga yan kapag itong bahay ito yung valid yung valid yan kita natin ang tech valid ito lang yung nag-output ang katumbas niya sa switch is yung default up up at yata so yung intention mahalaga yan tab nyo na lang kapag yan so yung valid so yan okay so yung 
up to 7, gawin nyo na lang else if tapos yung katumbas ng default is yung else so uh, yun, so when do we use switch over if else so kapag nga na yung gina-check lang ng program nyo is yung definite na value at gusto mo yung strict type gumamit ka ng switch pero kung sa if else naman is kung kung may equality ka na hindi restrict gumamit ka ng if else tsaka kapag meron ka rin uh, logical expression or comparison gumamit ka ng if else ayun lang naman so tapos na tayo sa uh, sa conditional statements ng if else and switch so thank you sa panonood at sana may natutunan kayo sa aking channel ngayon naman ay i-discuss pa natin yung array for loops ng uh, javascript salamat sa panonood pero bago ka umalis wag mo nang kalimutan ni like ang video na to at please subscribe sa aking channel like mo na rin yung facebook ng jessie ph Salamat, sana may natutunan ka.